चोर सामने देख लुभर शरीर कटे जाते छिटे चारिदे सुन लेखक अर्णव मुखार्जी कलमे द वर्ल्ड अफ डेथ जंगलर उत्तर पश्चिम दिकटाय कि सब अमंगल जिन घटे कि है से दिखे क्यों इबा से जावा बारण जानते हम सुनते थकूँ पुरो गल्पटी गल्प पाठे बंगकथा यूट्यूब चैनल के दिव्यन्दु रूपेशर भूमिकाय सुप्रतिम थान बड़बाबू और कन्स्टेबल हरिपदर चरित्रे अभिषेक सुदेशना पायल ईशानी गार्गी सुखीराम और रिसेपनिस्ट अर्णव रकीब देवदीप कुशल कुशल शुभ और भूतुड़े गलार स्वर अर्घ होटेल बय शुभप्रिय वेटर शाश्वत पोस्टर डिजाइन शुभप्रिय शब्दग्रहण और आबह सृष्टि अर्णव गल्पटी शुने अपन जदि भलो लेगे थे तेल कमेंटर माध्यम अवश्य जान मतमत भित गल्पटर द्वित पर आना तो सुनते थकूँ और संगे रख गल्प कैफे भोर बलार दिखे एक जीप एस थाम थानार सामने से खान ड्राइर और एक जन वयस्क लोक एक ऐले के धराधरी को नहीं एल थान भेतरे ऐलेटी जामा कपड़े रक्त दागे भर्ती ऐलेटी के एक चेयारे बसिए चोखे मुखे जल देवा हल तर आस्ते आस्ते ऐलेटी एक सुस्थ हो सोचा हो बस लानार बड़बाबू जिज्ञासा कर लो बार जल खे ऐले एक धातस्त हल तर प्रथम खुले बोल आज दो सप्ताह आगे कलेजे छय बंधु 
कुशल शुभ राकीब ईशानी सुदेश नी ठीक कर सामने भूत चतुर्दशी को जंगले रत काटब कथा मत ठीक कर शिमुलगढ़ जंगले बेड़ाते आसब तो से मत सबाई गत बृहस्पतिवार मान आज के ठीक दूदिन आगे शिमुलगढ़ ग्रामे इसे पोछ एखने सरकम को होटेल पाई कि छोटो खाटो गेस्ट हाउस पे से उठल मध्य ठीक हल से दिन दिन पुरो रेस्ट नेब और भलोम खावा दावा तो से गेस्ट हाउस केयार टेकार कम गाइड कम कूक सब ही सुखी राम कका कका के बोल कज एक तो जमी कची पाठार झोल और पोलाओ बना तो अरे बाबू निश्चय बनाबो निश्चय अपनारा जा, जा खेते चाहबें जेखने जेखने घुरते चाहबें हमें बोलें सब ठीक कर दीब अच्छा कका एखान जंगलटा कत दूरे राखीब जिज्ञासा कर लो अरे वो जंगल तो एक तो दूरे आ चले जाटो घर छ एकटाते चार जन छा सुदेश ईशानी छोड़ घर बड़ छ तीन रात सबाई आड्डा दीची शुभ हटात बोले उठल ओ का डेके एक बार जेने तो जे जंगल टाते कि जब बलार पर ही देखी कका कफी नहीं ढुकल ए लाओ बाबू काफी खाओ काफी जंगल चुप कर अमंगल जिन पत्त घटे भलो ना जैसे गो जंगले जंगलिन बोझ सकाल सकाल ना बेपुरे बारोटार मध्य खेल बड़ो बड़ो समय कल 
এত দেরি করে বেরুলেন বাবুরা তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করবেন কেমন আরে কাকা ঠিক আছে তুমি কিচ্ছু ভেবো না আমরা সবাই ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম প্রায় দু ঘন্টা লাগলো ওখানে পৌঁছতে ড্রাইভারকে ম্যানেজ করে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকলাম জানেন বেশ ভালোই লাগছিল ছোট ছোট কিছু খরগোশ বাঁদর এইসব ছাড়া বিশেষ কোনো বড় জন্তু চোখে পড়ল না রাকিব হঠাৎ মোবাইলটা বের করে কম্পাস ওপেন করলো আর উত্তর পশ্চিম দিকটা চিহ্নিত করে বললো চল আমাদের ওই দিকটা যেতে হবে ওটাই উত্তর পশ্চিম দিক আমার মনটা আমার মনটা জানেন কেন জানি না একটু একটু চেক করে উঠল কিন্তু পাখিদের সেটা বুঝতে দিলাম না এগিয়ে চললাম ঘড়িতে দেখলাম প্রায় এই কটা হবে এই প্রায় সাড়ে তিনটে বেজে গেছে আসতে আসতে উত্তর পশ্চিম দিকে করছিলাম কিছুক্ষণ পর খেয়াল করলাম এদিকটার জঙ্গল যেন আরও বেশি ঘন তারপরে তখনই বেশ অন্ধকার অন্ধকার লাগছিল আমি বললাম এই শোন না একটু আলো থাকতে থাকতে একটা জায়গা দেখে তাবুটা খাটিয়ে ফেলি কি বলিস তুই আর কুশল তাবুটা রেডি কর আমি আর রাকিম বেঁধে কিছু শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আনি কেমন আমরা বাকি চারজন মিলে ধরাধরি করে তাবুটার দড়িগুলো সবে মাত্র বেঁধেছি হঠাৎ দেখলাম রাকিব আর শুভ দৌড়ে দৌড়ে আসছে আর বলছে এ দরকার নেই দরকার নেই তাবুটা আনার দরকার নেই থাম থাম সব গুটিয়ে নে কেন রে কি হলো আর কিচ্ছু হয়নি বাবু থাকার জন্য একটা জম্পেস হোটেল পেয়েছি চল ওখানে গিয়ে কথা বলে থেকে যাব এই জঙ্গলে আবার হোটেল আসবে কয়েক হ্যাঁ এইবার বুঝেছি কি কি বুঝেছি আরে ওই যে কাকা এই দিকটায় আসতে বারণ করছিল না তার কিছুই না এই হোটেলটা যে এখানে আছে এটা যদি লোকে জানতে পারে তাহলে তো কেউ আর ওদের গেস্ট হাউসগুলোতে যাবেই না তাই আটকাচ্ছিল আর কি একদম ঠিক বুঝেছিস তুই তখনই আমরা সবাই সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে চলে এলাম হোটেলটার সামনে সেই জায়গার তুলনায় বেশ বড় হোটেলটা প্রায় কত হবে আটতলা তো হবেই পুরো হোটেলটা প্রায় আগেকার দিনে সেই রাজপ্রাসাদের মতো ডিজাইন করা কিন্তু একটা বিশেষ জিনিস সবাইকে একটু অবাক করল সম্ভবত ফিফ ফ্লোর হবে দেখলাম দেখলাম অন্য ফ্লোরের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম ডিজাইন দিয়ে তৈরি সেই ফ্লোরটা অন্যান্য ফ্লোরের প্রত্যেকটাতে একটা করে নর্মাল পাথরের ব্যালকনি আছে আর ব্যালকনিগুলোর দুদিকে দুটো করে সিংহের মাথার মতন করে ডিজাইন করা কিন্তু শুধুমাত্র ওই ফ্লোরটা দেই মোটা করে পাথরের রেলিংয়ের একটা ব্যালকনি আর প্রতিটা রেলিংয়ের মাঝখান বরাবর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ করে একটি করে পল্লম টাইপের কিছু গাঁথা আছে আর আর সেই ব্যালকনিগুলোর দুদিকে দুটো করে নরমুন্ডের ডিজাইন করা ও কিছু না ওই ফ্লোরটা বোধ হয় রিয়াবিদের জন্য তৈরি তাই ওভাবে ডিজাইন করা আমরা আর কথা না বাড়িয়ে ভিতরে ঢুকলাম দেখলাম ভেতরেও প্রায় রাজপ্রাসাদের মতোই সব কিছু বেশ সাজানো গোছানো আর পুরো ঘরেই কেমন একটা আবছা হলদেটে আলো জ্বালানো আছে আমরা রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেলাম তা সেখানে যে বসেছিল তার পোশাক বেশ বেশ রাজসিক ধরনের আমরা তার দিকে এগিয়ে গেলাম সেই লোকটাই বলল গুড ইভনিং স্যার বলুন আপনাদের কটা রুম লাগবে গুড ইভনিং আপনাদের কাছে ফোর বেড বা সিক্স বেডের কোনো রুম আছে না স্যার অনলি টু বেডরুম আচ্ছা এখানে এত বড় একটা হোটেল আছে 
আর বেশি লোকে জানে না কেন অ্যাকচুয়ালি ম্যাডাম কিছু বিশেষ বিশেষ দিনে বা সময়ে আমাদের এই হোটেলটা মানুষের চোখে পড়ে যেমন ধরুন আজ মানে না মানে আর কিছুই নয় এই যেমন ধরুন যারা জঙ্গলে বেড়াতে এসে রাতে রাস্তা হারিয়ে ফেলে বা এই জঙ্গলে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমাদের এই হোটেল তাদের জন্যই এই আজ এই যেমন আপনাদের এখানে থাকার প্রয়োজন হয়েছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের তিনটে রুম দিন ওকে স্যার একটা রুম দিচ্ছি সেকেন্ড ফ্লোরে আর দুটো রুম ফোর্থ ফ্লোরে কেমন হ্যাঁ একই ফ্লোরে হলে ভালো হতো সরি স্যার আপাতত এগুলোই আছে আচ্ছা ফিফথ ফ্লোরে কি আছে দেখলাম ওর চোখগুলো কিছুক্ষণের জন্য বড় আর একটু লালচে হয়ে গেল আমার দিকে যে তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ও নিজেকে সামলে নিয়ে বললো হ্যাঁ ও কিছু না স্যার তবে ওই ফ্লোরের রুম দেওয়া সম্ভব নয় আমরা একটু আশ্চর্যই হলাম আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম এর মধ্যে দেখলাম একজন বয় এসে আমাদের ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো লিফটের দিকে আমরাও তাকে যথারীতি অনুসরণ করলাম লিফটে ঢুকে প্রথমেই সবার চোখে যেটা পড়ল সেটা হলো ফিফথ ফ্লোরের বোতামটা বাকিগুলোর থেকে আলাদা করা মানে সব ফ্লোরের বোতামগুলো ডান দিকে কিন্তু ফিফথ ফ্লোরের বোতামটা বা দিকে আর বোতামটা লাল রঙের তার ঠিক পাশে একটা সুইচ যাতে কিবোর্ডের এন্টারের মতো একটা সিম্বল আছে শুভ বয়কে জিজ্ঞাসা করল এই সুইচটা আলাদা কেন দেখলাম ভয়ও একটু চোখ বড় করে বলল আপনাদের যে ফ্লোরে দেওয়া হয়েছে তাতে পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ রাকিব একটু চোখ মেরে শুভকে ইশারায় বোঝালো যে আমরা পরে দেখছি রহস্যটা কি আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বয় বলে গেল রাতে ডিনার যখন খাবেন ফোন করে দেবেন আমি আর কুশল নিচে সেকেন্ড ফ্লোরে আর বাকিরা উপরে ফোর্থ ফ্লোরে যে যার ঘরে ঢুকে গেলাম আমরা ভাবলাম ফ্রেশ হয়ে নিয়ে রাকিবদের ঘরে গিয়ে আড্ডা মারতে যাই দরজার বেল দিলাম কিন্তু কেউ আর দরজা খুলে না আমি এবার দরজায় হাত দিয়ে চাপড় মেরে বললাম ওই কি রে সব ঘুমিয়ে পড়লি নাকি রে দরজাটা খোল বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে ডাকার পর ভেতর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বেশি এলো রাখি প্রচন্ড ভয় পেয়ে বলছে এখান থেকে পালিয়ে চল এটা নর্মাল কোন হোটেল নয় এক নিঃশ্বাসে সব বলে যাচ্ছিল আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম আরে দাঁড়া দাঁড়া চল ভেতরে চল তো কম্বলের নিচে ঢুকে আছে আর শুধু মাথাটা বের করে আছে আমরা দুজনকেই ঘরের ভেতরে চেয়ারে বসালাম জল খাওয়ালাম তারপর জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে আবার শুরু থেকে বলতো শুভ বলতে শুরু করল আমরা আমরা ঘরে ঢোকার পর আমি প্রথম ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এলাম তারপর তারপর রাখি ফ্রেশ হতে গেল তারপর ওপরের তলার মেঝের ওপর কিছু একটা ঘষে ঘষে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ পেলাম ভাবলাম ওপরে কেউ কিছু চেয়ার বা কিছু একটা সরাচ্ছে হয়তো আর তখনই মনে পড়ল এর ওপরেই তো ফিফথ ফ্লোর আর তখনই রাখিব বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে ও শুনে একটা কাজ করলো 
আমাদের টেন্ট টাঙানোর যে স্টিকগুলো ছিল সেটার একটা বের করে নেচ থেকে দু তিনবার টোকা মারল আর তার কিছুক্ষণ পর আওয়াজটা থেমে গেল তারপর আমরা ভাবলাম তোদের আসতে একটু দেরি হবে তাই একটু শুয়েই নি এই ভেবে আলো অফ করে শুয়ে পড়লাম হঠাৎ একজন মানুষের বিকট চিৎকার কানে এলো আর তার সাথে সাথে এক দানবী গর্জন আমরা ভয় উঠে বসলাম আর বেড সুইচ টিপে আলোটা ঝাড়ালাম সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ওপরের দেওয়াল থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে আমাদের বিছানার ঠিক সামনের মেঝেতে আর তার সাথে সাথে আবারও সেই আর্তনাদ আর গর্জন এর কিছুক্ষণ পরেই তোর গলার আওয়াজ শুনে আমি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললাম এরই মধ্যে ওদের ঘরে সুদেশনার ঈশানিও এসে পড়ে কুশল বলল ফিফথ ফ্লোরে নিশ্চয়ই কোনো বেআইনি কার্যকলাপ ঘটছে তাই আমাদের উচিত এই ঘটনার প্রমাণ সহ পুলিশের কাছে সব বলা তাই চ আমরা চারজনে ফিফথ ফ্লোরে গিয়ে একটু তদন্ত করে দেখি চারজন মানে আমরা কি একা থাকবো নাকি আমরাও যাব হুম দেখ ওখানে কিন্তু অনেক বিপদ হতে পারে হ্যাঁ তাই আমার মনে হয় তোদের না যাওয়াটে বেটার ওকে এখানে থেকেও কি আমরা ভালো থাকব অচেনা অজানা পরিবেশ সবাই একসাথে থাকাটাই ভালো যা হবে একসাথে ফেস করব কিন্তু আগে চ আমরা ডিনারটা সেরে আসি এই বলে আমরা রাতের খাবার নিচেই খেতে যাব ঠিক করলাম সেই মতো আমরা লিফটে গিয়ে উঠলাম আমি নিচে নামার জন্য জিরো সুইচটা প্রেস করতে যাব কুশল আমার হাতটা চেপে ধরে ফিট ফ্লোরে সেই লাল সুইচটার দিকে দেখালো আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেস করলো এবং সেই সাথে পাশের এন্ট্রা সুইচটাও সেটাও প্রেস করলো কিছুক্ষণ লিফটটা স্টপ হয়ে গেল তারপর দরজা খুলে গেল দেখলাম যে ফ্লোর থেকে উঠেছি সেখানেই আছি আরো দু তিনবার চেষ্টা করেও যখন সেই ফ্লোরটায় পৌঁছতে পারলাম না তখন নিচেই নেমে এলাম নিচে রেস্টুরেন্টে গিয়ে সবাই বসলাম পুরো রেস্টুরেন্ট খালি শুধু আমরা ছজনে বসলাম একটা বেশ বড় টেবিলে ওয়েটার এসে অর্ডার নিল রাকিব আর শুভ ততক্ষণে অনেকটাই বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে একটা ওয়েটারকে দেখে রাকিবি জিজ্ঞেস করলো ফিফথ ফ্লোরে কিভাবে যাওয়া যায় বলতে পারবে ওয়েটারটা কিছু না বলেই চলে গেল কিছুক্ষণ পর ঘুরে এসে একটা কাগজ দিল রাকিবের হাতে তাতে লেখা ছিল স্যার ওই ফ্লোরটাতে না যাওয়াই ভালো আমি নিজে অনেকবার ভেবেছিলাম ওই ফ্লোরটাতে যাব কিন্তু আমার সঙ্গে কাজ করত একটা ছেলে ও কত পরশু একবার চেষ্টা করেছিল ওই ফ্লোরটায় যাওয়ার কিন্তু তার পর থেকে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমার সাথে ও এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করেছিল তারই কিছু তথ্য আপনাকে দিলাম ফ্লোর নম্বর পাঁচ কিন্তু লাল সুইচে লেখা পাঁচ বোতামটা টিপলেও ওখানে যাওয়া যায় না সুতরাং যেহেতু সংখ্যাটা পাঁচ তো এমন কিছু কম্বিনেশন আপনাকে প্রেস করতে হবে যাতে সংখ্যাটা পাঁচ আসে যেমন তিন যোগ দুই বা চার যোগ এক এই লেখাটাই ও আমাকে শেষ দিয়েছিল এর বেশি আমি আর কিছু জানি না এবার আমাদের কেমন যেন একটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশা পেয়ে বসলো জানেন সবাই ঠিক করলাম খেয়ে ফেরার সময় আমরা ট্রাই করব কারণ ওই ফ্লোরে কি ঘটছে সেটা আমাদের জানতেই হবে আমরা খাওয়া শেষ করে লিফটে কি উঠলাম রাকিবি প্রথম ট্রাই করলো প্রথমে চার প্রেস করলো তারপর এক প্রেস করলো লিফটটা চলতে শুরু করলো প্রথমে ফার্স্ট ফ্লোরে তারপর ফোর্থ ফ্লোরে থামলো ঠিক 
ফিং করে শব্দ হয়ে দরজা খোলার পর অবশ্য দেখলাম না ফিট থ্রু না আবার একইভাবে তিন আর দুই ট্রাই করলাম কিন্তু এবারেও সেই থার্ড আর সেকেন্ড ফ্লোরে গিয়ে থামলো লিফটটা হয়তো আমাদের কিছু ভুল হচ্ছে কি ভুল আমরা চার ও এক প্রেস করছি আবার তিন ও দুই প্রেস করছি কিন্তু তাদের ফলটা প্রেস করছি না মানে হয়তো এই পাঁচ সংখ্যাটা আলাদা করে দেওয়া এই যোগের ফল হিসাবে মানে তুই বলতে চাইছিস চার ও এক বা তিন ও দুই প্রেস করার পর ওই পাঁচটা প্রেস করতে হবে হ্যাঁ একদম আর তারপরেই এন্টার বোতামটা যেমন বলা তেমন কাজ কিন্তু এবারেও কিছুই হলো না মানে কোনো মতেই ওই ফ্লোরে গিয়ে লিফটটা পৌঁছচ্ছে না রাকিব তখন রেগে গিয়ে পাঁচ সুইচটাকে বেশ কয়েকবার জোরে জোরে প্রেস করে দিল এর ফলে লিফটটা একটু দৌড়ে উঠলো আমরা সবাই উৎসাহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছি কিন্তু কিন্তু কিছুই হলো না তখনই সুদেশ না হঠাৎ গড়ে উঠলো এই যা আমার পার্সটা না রেস্টুরেন্টে ফেলে এসেছি চল না একবার নিয়ে আসি বলে ও নিজেই জিরো সুইচটা প্রেস করলো লিফটের দরজা বন্ধ হলো আর লিফটটা চলতে শুরু করলো আমরা তখন লিফটের ভেতর স্ক্রিনের লক্ষ্য করলাম অসংখ্য নাম্বার ফুটে উঠছে আর আবার মিলিয়ে যাচ্ছে নিজে থেকে এরপর স্ক্রিনে ফুটে উঠলো পাঁচ আর লিফটটা থেমে গেল আমরা সবাই একে অপরের দিকে তাকালাম রাখি বলো তার মানে ফাইভ আর জিরো এই দুটো সুইচ পরপর প্রেস করে এন্টার প্রেস করতে হবে এবার টিং করে আওয়াজ পেয়ে লিফটটা খুলে গেল খোলার সাথে সাথেই কেমন একটা কাঁচা রক্ত মানুষের গন্ধ ছাড়তে লাগলো আমরা আমরা যে যার রাখের রুম হাল চাপা দিয়ে একে একে বেরোলাম চারজন বেরিয়ে এসে পরও দেখলাম শুভ আর রাখি বেরোচ্ছে না বললাম ওই কি রে তোর আসবি না নাকি কাঁপা কাঁপা গলে শুভ বললো এই গন্ধটা এই গন্ধটাই তখন আমাদের রুমে পেয়েছিলাম আমি আর কুশল মিলে ওদের দুজনকে টেনে বের করে আনবো বলে ভেতরে গেলাম আমি রাকিবকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম আর কুশল শুভর হাত ধরে টেনে আনছিল অমনি কোথা থেকে একটা লোক দৌড়ে গেছে দুজনকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল আর লিফটের ডোর ক্লোজ বোতামটা প্রেস করে দিল এর ফলে কুশল ছিটকে বাইরে পড়লো আর শুভ দেখতে পা লিফটার ফ্লোরের মাঝে গেপে আটকে গেল আর তখনই লিফটের দরজা বন্ধ হতে শুরু করলো দেখলাম কি আশ্চর্যজনক ব্যাপার লিফটের দুটো দরজাই তীক্ষ্ণ ফলার মতো সুচল হয়ে গেছে আর সেগুলো শুভর দিকে এগিয়ে আসছে ওকে আমি আর কুশল মিলে টানছি তাতে ওর সেই পা খাঁচ থেকে কিছুতেই বেরোচ্ছে না রাখি তখনই হাত বাড়িয়ে বাইরে লিফট ওপেন সুইচটা প্রেস করলো সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের শখ লাগার মতো ছিটকে পড়লো আর এদিকে চোখের সামনে দেখলাম শুভর শরীরটা আস্তে আস্তে দুভাবে কেটে যাচ্ছে আর সাথে সাথে তিনটি শুভ রক্তের ছিটে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো আর সেই সঙ্গে শুভ বিকট চিৎকার এই সব থেকে শুনে ঈশানে জ্ঞান হারিয়ে সুদেশনার গায়ে ঢলে পড়লো আমার খুব বমি পেয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ফ্লোর কাঁপিয়ে আমরা শুনতে পেলাম সামনে এসে লড় এভাবে আড়াল থেকে আঘাত করার মানে কি আমি ততক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছি আর রাখিবের দিকে করছে ওর গায়ে হাত দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখলাম কিন্তু কোনো সাড়া দিল না আমি তখন 
হঠাৎ হয়ে রাকিবের কাছ থেকে উঠে কুশলের দিকে এগোচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ কুশল দেখলাম ছি ছি উঠলো আর আমার পিছন দিকে ডাকিয়ে দৌড়ে এলো আমি তাদের পিছন ফিরে এক ঝলক দেখলাম এই রাকিব উঠে এগিয়ে আসছিল আমারই দিকে কিন্তু ওর চোখ দুটো পুরো সাদা মানে মনের চিহ্নটুকু নেই আর সদন্ত দুটো তীক্ষ্ণভাবে বেরিয়ে আছে লিফটে সুইচ আর দেওয়া বিপজ্জনক হ্যাঁ তাই যতক্ষণ না লিফট নিজে থেকে ওপেন হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের এই ফ্লোরেই কাটাতে হবে কিন্তু খুবই সাবধানে আর কথা দে আমরা সবাই মিলেই এখান থেকে বেরোবই যদি তা না পারি আমাদের মধ্যে থেকে যে বেঁচে ফিরতে পারবে সে যেন যেখান থেকেই হোক পুলিশকে নিয়ে এসে এই জায়গার সমস্ত স্টাফদের অ্যারেস্ট করে আর এই হোটেল সিল করে দেয় কথা দে তোরা তাই হবে কথা দিলাম কিন্তু চল তার আগে আমাদের সুদেশ নারিশানকে একটা কোনো সেফ জায়গায় নিয়ে যেতেই হবে চল 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 চিকিৎসা চল ঈশানির তখনও জ্ঞান ফেরেনি আমরা দুজন সুদেশ দা রিশানিকে ওই ফ্লোরের সব থেকে শেষ প্রান্তের দেওয়ালের দিকে পিট করে বসালাম এবার ওই ফ্লোরের কোনো রুম খোলা আছে কিনা সেটা চেক করতে শুরু করলাম প্রায় সবই বন্ধ ছিল কেবল একটা রুমের লকটা ঘোরাতেই সেটা খুলে গেল খুব খুব সাবধানে কিন্তু ভেতরটা দেখলাম অন্ধকার পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে আলো জ্বালালাম এবার সুইচ বোর্ডটা দেখতে পেলাম সেগুলোও জ্বালালাম দেখলাম ঘরটা বেশ বড় ঢুকেই ডাইনিং এ একটা বেশ পেল্লায় সোফা আছে তার সামনের কিছুটা দূরে একটা একটা পর্দা দিয়ে থাকা দরজা সোফার ডান দিকে গেলে একটা ঘর তাতে একটা খাট আছে আমি কুশলকে বললাম যাত তুই যে সুদেশটা মিলে ঈশানিকে ভেতরে নিয়ে আবার হাফাতে হাফাতে কুশল আর সুদেশ না ঈশানিকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল কি রে কি হলো আবার ওরা দুজনে মিলে ঈশানিকে ওই ঘরটাতে শুয়ে দিয়ে এলো হ্যাঁ তারপর সুদেশ না বলল কথা বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য বিশাল ধাক্কা আমরা তখন ভয়েতে তিনজনই ঘরের আলোর সুইচটা অফ করে সবার পিছনে গিয়ে ঢুকলাম ঠিক তারপরেই বিগ ওয়াটার ওয়াচের সাথে জিনিসটা ভেঙে পড়লো মেঝেতে আমরা পরে নিজেদের নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ করে রইলাম কারণ ঘরে যে ঢুকেছিল সেই সাথে আমাদের উপস্থিতি টেনা পায় আস্তে আস্তে সে আমাদের দিকে এগোচ্ছিল টের পেলাম এবং এবার সেই দানবটা ঠিক যেন আমাদের পিছনে সোফার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আমরা যে যার মুখে হাত চেপে চুপ করে রইলাম ভয়ে তখন আমাদের এমনই অবস্থা যে সেখান থেকে এক চুলও নড়তে পারছি না এমনকি এমনকি আমরা যে স্বামীকে ওই করে শুয়ে এসেছি সেটা পর্যন্ত ভুলে গেলাম হয়তো তখনই ঈশানির জ্ঞান ফিরেছিল শুনতে পেলাম ঈশানি বলে উঠল সুদেশ না রূপেশ তোরা কোথায় এত অন্ধকার কেন এই আওয়াজের পরে সেই দানবটা বিকট গর্জন করে উঠলো আর তার সাথে সাথে শুনলাম ঈশানির তীব্র তারপরে তারপরে পড়ে থাকা বাইরের দরজার উপর 
পায়ের চাপ দিয়ে এবং আরেকটা গর্জন করি সেই দানবটার আওয়াজ যেন অনেক দূরে চলে গেল আমরা বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে গেলাম তারপর আমি উঠে গিয়ে ঘরের আলো জ্বালালাম এরপর দৌড়ে ওই ঘরে গেলাম দেখলাম বিছানার রক্তে ভেসে গেছে ঈশানির কোনো কোনো চিহ্নই নেই সেখানে সুদেশটা সুদেশটা কাঁদতে শুরু করে দিল আর বলল সেই পর্দা ঢাকার দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে কুশল বলে উঠল দেখলাম ওই দরজাটা খুলছে আমরা ওই গিয়ে গেলাম সেদিকে ততক্ষণে ততক্ষণে কুশল বাইরে ব্যালকনিতে চলে গেছে আমরাও গিয়ে দেখলাম চারিদিকে খুটখুটে অন্ধকার হোটেলে ঢোকার সময় আমরা তো আমরা তো এই ব্যালকনিটাকে দেখেছিলাম যাতে সাথে নরম মুন্ডের ডিজাইন করা ছিল কিন্তু এখান থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে নিকষ অন্ধকার কুশল রেলিংয়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল হঠাৎ বলে উঠল এই ফ্লোর থেকে জীবিত বেরোনোর একটাই রাস্তা বলেই বলেই ও দেখি রেলিং এর উপর উঠে পড়লো আমি ওকে বাধা দেওয়ার জন্য যেতে যাবো কিন্তু কিন্তু তখনই লোহার কিছু একটা পাথরে ঘষা লাগার শব্দ হলো তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বিভৎস দৃশ্য দেখলাম রেলিং এর সেই বল্লমের মতো ফলাগুলো হঠাৎ রেলিং থেকে আরও বেরিয়ে এসে কুশলের গলা ভেদ করে গেঁথে গেল ঘরের ভেতর থেকেও অন্য হাসি ভেতরে পড়তে লাগলো আমি আর সুদেশ না কি করব কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারলাম না নিজের মনে সহজ জীবনের চেষ্টা করলাম আর সুদেশটার হাতটা শক্ত করে করে এক দৌড়ে বাইরের লনে বেরিয়ে এলাম দুজনেই বাইরে বেরোনোর জন্য সিঁড়ির রাস্তাটা খুঁজতে লাগলাম লনের অপর প্রান্তে একটা একটা দরজা দেখতে পেলাম যার ওপর দেখা আছে এক সিট অমনি আমরা সেই দিকে এগিয়ে চললাম হঠাৎ দেখলাম সেই যাওয়ার পথে চার পাঁচটা রুমের দরজা ছিল তারই একটা খুলে গেল আর আর তার মধ্যে থেকে চক্রাসনের মতো মানে মানে হাটছের মতো করে একটা মেয়ে বেরিয়ে এলো চুলের চাদরে তার মুখ পুরো ডাকা গলার কাজ দিয়ে রক্ত ঝরছে সুদেশ না কিছু বলতে যাচ্ছিল আমি ওর মুখটা চেপে ধরে একটা পিলারের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম তারপর ফিস ফিস করে বলল এটা তো শানির চুড়িদার আর এটা ঈশানি ও বেঁচে আছে না সুদেশ না ও বেঁচে নেই কাউকে দেখতে পেলাম না জানেন আমরা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার সেই দরজাটার দিকে দৌড় দিলাম দৌড়াতে দৌড়াতে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছিলাম হঠাৎ কিছু পড়ে যাওয়ার হয়েছে আমি পিছনে ফিরে তাকালাম দেখলাম সুদেশের মাটিতে পড়ে আছে আর চিৎকার করছে আমি ওর দিকে এগোতে যাচ্ছি হঠাৎ দেখলাম সে মেয়ে আবার সেই চকের সঙ্গে ভঙ্গি না সুদেশের একদম কাছাকাছি এসে গেছে আমি সুদেশকে বললাম সুদেশা ওর দিকে ওঠ তাড়াতাড়ি পিছনে দেখ ওঠার চেষ্টা করেও পারল না আর ভয়তে প্রায় আত্মসমর্পণ করে দিলাম 
আমি সেই মধ্যে দৌড়ে গিয়ে ওর হাত দুটো চেপে ধরে টানতে লাগলাম কিন্তু কিন্তু ততক্ষণে সেই ভয়ঙ্কর শয়তানটা সুদিষ্টকে চেপে ধরে দিয়েছে আমি নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলাম সুদের তাকে মুক্ত করতে কিন্তু সেই পাশবিক শক্তির কাছে আমি ঝটকায় ও সুদেশ নাকি আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল আমি হতাশ হয়ে বসে পড়লাম আমি এখানে বেড়াতে আসার প্ল্যান করেছিলাম আর আমার দোষে সবাই একে একে মারা গেল আমার ওর বাঁচার ইচ্ছা থাকলো না কিন্তু কিন্তু হঠাৎ কুশল কি তোমার কথাটা মনে পড়ে গেল আমাদের মধ্যে থেকে যে বেঁচে ফিরতে পারবে সে যেন যেখান থেকেই হোক পুলিশকে নিয়ে এসে এই জায়গার সমস্ত স্টাফদের অ্যারেস্ট করে আর এই হোটেল সিল করে দেয় কথা দিত না তাই হবে কথা দিল এখান থেকে যদি একজনও বেঁচে ফিরতে পারি সে গিয়ে সে গিয়ে পুলিশকে খবর দেব আমি যাব এরপর এখানে আর কেউ মরবে না তখনই আমি আর ওখানে না দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে দৌড় দিলাম শিশুটা দূরে আমার সামনে দেখলাম সেই ধূসর রঙের লোমশ দীর্ঘদেহী প্রাণীটা দাঁড়িয়ে আছে আমার সারা শরীর যেন অসার হয়ে এলো নড়ার ক্ষমতাই নেই মনে হলো এবার সেই প্রাণীটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো ঠিক তখনই আমার ডান দিকের লং থেকে শুনতে পেলাম লিফটের সেই টিং শব্দ আর সাথে সাথে আবার সেই ফ্লোর কাঁপিয়ে গম গমে আওয়াজে শুনতে পেলাম এবার এই কথাটা আমার কাছে মনে হলো যেন দৈব বাণী কারণ এটা বলা মানে লিফটের দরজা খুলেছে আমি আর কিছু না ভেবে দৌড় লাগলাম ডান দিকে দেখলাম দেখলাম লিফটের ভেতরের আলো রাখা বাইরের লনে পড়েছে প্রাণ পণে দৌড়ে লিফটের কাছে পৌঁছলাম সামনে গিয়ে দেখলাম লিফটের ভেতর সেই ওয়েটার ছেলেটি দাঁড়িয়ে বলছে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ভেতর আসুন স্যার আমি একবার আমার পা দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই দানবটা আমার অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছে আমি আর দেরি না করে এক লাফে লিফটে উঠে ক্লোজ বোতামটা প্রেস করে দিলাম লিফটের দরজার অল্প ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম দানবটা লিফটের দরজার ধাক্কা মারার জন্য হাত তুলেছে কিন্তু ততক্ষণে ততক্ষণে ওই ছেলেটি জিরো প্রেস করে দিয়েছে আপনারা ততক্ষণে লিফটে উঠে গেছেন আমি দৌড়ে গেলাম কিন্তু লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল তারপর আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম ফোর্থ ফ্লোরে যখন পৌঁছলাম তখন লিফটের স্ক্রিনে পাঁচ সংখ্যাটা ফুটে উঠলো আমার আমার তখন প্রচণ্ড ভয় হলো স্যার বারবার লিফটে সুইচ প্রেস করতে লাগলাম বাইরে থেকে কিন্তু অনেকক্ষণ পর লিফটটা নেমে এলো তুমি তুমি সিঁড়ি দিয়ে উঠলে না কেন গেছিলাম তো স্যার কিন্তু ফোর্থ ফ্লোরের পর তো আর কোনো সিঁড়ি নেই স্যার তখনই লিফট খোলার শব্দ পাই আর আবার লিফটের কাছে তখন দৌড়ে যাই এসে দেখি লিফটের মধ্যে পুরো রক্তে ভর্তি আর ওর মধ্যেই পড়ে আছে আমার বন্ধুটা জ্ঞান হারিয়ে ওকে আমি নিয়ে এলাম আবার নিচে আমাদের এ ঘরে ওকে এনে শুয়ে দিলাম তারপর আবার লিফটে উঠলাম অনেকক্ষণ চেষ্টা করে শেষে ওই ফ্লোরে পৌঁছলাম আমরা তখনই নিচে পৌঁছলাম লিফটের বাইরে বেরিয়ে আমি ওকে বললাম আমি থানায় যাব থানাটা কোন দিকে বলো তো স্যার আপনি যখন থানায় যেতে চাইছেন যান কিন্তু কোনো কিন্তু না আমার সব বন্ধুরা প্রাণ হারিয়েছে এখানে থানায় আমি যাবই স্যার আমিও জানি না এখানে কি আছে আর কি ঘটছে আমি আমি স্যার শুধু পালাতে চাই আপনার আপনি একটু দাঁড়ান একটু দাঁড়িয়ে যান আমি আমি আমার বন্ধুটাকে নিয়ে আসছি 
বলে ও নিজের ঘরের দিকে গেল কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা ভীষণ আর্তনাদ শুনে আমি চমকে উঠলাম আর সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগালাম ওখান থেকে দৌড়তে দৌড়তে জঙ্গলে কোন দিক দিয়ে যাবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না শরীর আর নিতে পারছিল না ঠিক তখনই একটি গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম শুনে সেই দিকে প্রাণ বনে ছুটতে লাগলাম এক সময় বড় রাস্তায় পৌঁছে সেই গাড়ির আলো দেখতে পেলাম আর তার সামনে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম কিন্তু জ্ঞান হারানোর আগে একটা চেনা গলা পেলাম বাবু বড়া বাবু আজ ভোরে যখন বাবুরা ফিরল না তখন আমি ড্রাইভারের কাছে যাই দেখি ও বেটা মদ গিলে বেহুশ হয়ে আছে তখন তার মুখে জলের ছিটা দিয়ে দিয়ে আর দু চার চপ্পর দিয়ে ওকে হুসে ফেরাই তারপর ড্রাইভারের কাছ থেকে সব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি তারপর জঙ্গলের রাস্তায় পৌঁছিয়ে আমি রূপেশ বাবুকে দেখতে পাই আর গাড়িতে তুলে নিয়ে চোখে মুখে জল দি তাতে বাবুর কিছুটা জ্ঞান হল আর বলল থানায় নিয়ে আসতে তাই আমি নিয়ে এলাম সুখিরাম এই পর্যন্ত বলে চুপ করল এবার রূপেশ আবার বলল স্যার এই হলো আমার ঘটনা এবার প্লিজ আমার সঙ্গে চলুন স্যার প্লিজ বাইরে ততক্ষণে সূর্যের আলো ফুটে গেছে থানার বড়বাবু বলল চলো এখনই যাব ওখানে পৌঁছে সবাই অবাক হয়ে গেল দেখল ওখানে যে হোটেলের কথা ছেলেটি বলেছে তা এখন প্রায় ভগ্নপ্রায় অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে এরপর তারা ভেতরে ঢুকল ঢুকে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন মানুষের দেহের খণ্ড খণ্ড অংশ যেমন হাত পা আবার কোথাও মানুষের কঙ্কাল ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখল এসব দেখে কনস্টেবল হরিপদ বড়বাবুকে ধীরে ধীরে বলল বাবু এসব দেখে মনে হচ্ছে কোনো জন্তু জানোয়ারের কাজ আমার মনে হয় ছেলেটি তার বন্ধুদের এইভাবে মরতে দেখে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে তাই এসব আজগুবি গল্প বলছে আহ হরিপদ বড্ড বাজে বকছিস তুই তবে এটা ঠিক এভাবে মানুষকে খুন করা কোনো সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় হয় কোনো বড় জন্তু আর না হয় যাগ্গে আপাতত ছেলেটি চিকিৎসার প্রয়োজন আছে তাই সুখিরামকে ডাক হরিপদ সুখিরামকে নিয়ে ভেতরে এলো তারপর বড়বাবু তাকে বলল সুখিরাম তুমি মিসিং ছেলেমেয়েগুলোর নাম ঠিকানা দিয়ে একটা ডায়রি করে দাও আর রূপেশকে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে সাবধানে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করো আর হরিপদ আরও লোকজন নিয়ে এসে এই জায়গায় ভালো করে খানা তল্লাশি করো আর যতগুলো বডি পাও পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাও আর এই জায়গার দুশো মিটার আগে থেকে কাটা তার দিয়ে ঘিরে দাও ঠিক আছে বাবু এরপর সবাই বাইরে বেরিয়ে এলো বড়বাবু ও বাকি পুলিশরা যে যার গাড়িতে উঠল আর সুখিরাম রূপেশকে নিয়ে গাড়িতে উঠল রূপেশ তখনও ওই ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার দিকে তাকিয়ে আছে আর তার মনে পড়ছে সেই রিসেপশনে বসে থাকা ছেলেটির কথা কিছু বিশেষ বিশেষ দিনে বা সময়ে আমাদের এই হোটেলটা মানুষের চোখে পড়ে মানুষের চোখে পড়ে শুনছিলেন লেখক অর্ণ মুখার্জির কলমে দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ডেথ শুনতে থাকুন সঙ্গে রাখুন গল্প ক্যাফে শুভরাত্রি